。观众朋友们，大家好，欢迎收看杰森视角。物极必反。越来越多的迹象显示，当今世界正气终于开始回升了。我的这个结论来自过去几个月我对多组世界大事的仔细观察。为了方便把其中的逻辑关系讲清楚，今天我主要从美国社会近期的一系列事件来展现这个新的天象变化。虽然讲的是美国社会现象，但其中却始终贯彻着重要的中国元素，因为现代科技。经济和地缘政治已经把世界变成了一个整体。在过去近百年中，美国从某种意义上讲已经成为一个标志，它成为稳定的现代世界秩序的代表。但是，世间有个相生相克的理，有利的因素就有想破它的因素。因此，在过去一百年中，同样有各种势力不断试图摧毁美国所代表的这个世界秩序。因为美国的强大，这个势力除了从美国外部发力，他们更多的是从美国社会内部布局，用了近百年的时间，系统的在瓦解美国之所以成为美国的社会和思想基石。我们在过去这些年看到的美国社会种种不可思议的乱象，归根结底都是这股希望从美国内部击垮美国基础的势力，在收获他们百年布局的成果。这股力量的最新表现是从四月中旬出现的，遍布美国大学校园的支持巴勒斯坦的校园抗议活动。去年哈马斯发动针对以色列的十月惨案以后，以色列战争开始不久，美国和世界各地就出现了大量的反对以色列战争的抗议活动。这次美国校园的抗议活动是这个反战抗议的一部分，但是又展现出它独特属性。这批校园抗议活动。开始于二零二四年四月十七日的哥伦比亚大学占领校园活动，领导抗议活动的团体提出的表面诉求，主要是要求大学从与以色列有业务关系的公司撤资。抗议活动迅速扩散到美国其他大学。根据哈佛研究人员发布的一个报告，在一周的时间，已经有超过三百个地点，约八千次抗议活动。随后。抗议活动又扩散到其他国家的大学校园，包括法国、英国、澳大利亚和加拿大等等。那么，这些占领大学的抗议者的诉求到底有多大的实质意义呢？《华尔街日报》在四月三十日发表了一篇分析文章，标题是：“亲爱的哥伦比亚大学学生们，撤资以色列的行动不会奏效。”文章从经济学角度认真分析了大学生的诉求，表示抗议一方面让哥伦比亚大学陷入停滞，但另一方面，他们要求学校放弃与以色列有关联公司的投资，对以色列经济的影响可以忽略不计。首先，这些大学的资金对世界投资市场的影响就是沧海一粟，比如哥伦比亚大学已经算是很富有的大学了。各种基金的总和，也就是一百四十亿美元。用微软做例子，因为微软在和以色列做生意，抗议者要求哥伦比亚大学出售微软的股票。哥伦比亚大学对微软股票的总投资可能连七千万美元都不到，而微软目前的市值是三万亿美元，所以各大放弃微软的股票，对微软的股价影响几乎是零。另外，如果微软股票有投资价值，就是各大放弃微软的股票，市场上也会有大量其他投资人迅速买入各大抛售的微软股票，从而抵消了各大撤资对微软股价的影响。其次，股价的小幅度变化对公司管理层的投资决策几乎没有什么影响，哪怕是美国所有的大学都同意放弃微软的股票。因此，对微软股价产生了一些影响，但是这种股票上的小幅波动，非常难真的传导到微软管理层的投资决策上。如果微软对以色列的投资有任何调整，那更有可能是因为以色列处于战争状态，而不是因为微软担心自己会因为投资以色列而股价在短时间的微略下调。第三。那些对以色列的军事和能源生产至关重要的公司，通常要么是属于某国政府，要么是得到某国政府的大力支持的公司
，比如美国政府决定给以色列大量的军事援助，于是美国政府会从美国主要的武器生产商那里购买大量的武器，然后运送给以色列。而洛克希德·马丁、雷神公司、波音公司等这些武器供应商不可能因为私人投资人威胁会卖他们的股票而拒绝美国政府的武器订单。在能源方面，全球前十大石油生产国，比如俄国。沙特、中国、巴西等这些国家的政府对美国大学可能撤资的威胁，百分之百会忽略不计。其实，《华尔街日报》的这篇分析文章讲出的道理都是显而易见的。这么多抗议者花了这么多精力，难道他们就没有事先研究研究自己提出的最重要的诉求到底有没有实质的意义呢？就是假设他们年轻。意气用事，没有深思熟虑。那么，在《华尔街日报》发表这篇分析文章后，他们完全忽略这些简单的逻辑，这又是为什么呢？其实原因很简单，他们占领校园的这个关键诉求，其实只是一个借口。他们是需要这样的一个借口，让他们能够在校园不断的抗议，甚至有借口可以在美国最著名的大学安营扎寨，用扰乱这些名校的正常秩序。来造成持续的新闻点，从而对美国社会产生持续的影响。这一切其实都是精心策划的结果。首先，他们选择美国的大学，特别是最著名的大学，不仅仅是因为这些大学在美国社会的影响力，因为这些大学是极左意识形态在过去一百年在美国社会布局中最成功的一部分，是美国。最认同极左意识形态的机构，是美国社会最薄弱的一个环节。而且，这次全球性的占领校园从哥伦比亚大学发起，也不是偶然的。《华尔街日报》在五月三日发表文章，标题是“激进团体在校园抗议前数月就开始训练学生”，揭示了这次从哥伦比亚大学发起的学潮背后的内幕。调查记者发现，在各大出现占领学校运动之前的几个月，学生组织者就已经开始与多个相关的组织和团体密切接触，进行咨询了。其中包括全国支持巴勒斯坦正义学生联合会，我们简称巴学会，还有职业抗议人士，还有以前的黑豹党成员等。黑豹党是一个美国黑人民族主义和共产主义政党。1966年在加州奥克兰成立。该党表面的口号是促进美国黑人的民权，但是他们很多重要思想成分来自共产主义和马列主义，并把毛泽东作为偶像和精神领袖。1971年，黑豹党领袖还特意组团到中国，受到周恩来和江青的接见。后来，因为黑豹党的一些成员卷入暴力事件，比如谋杀和袭警等，导致1982年被正式解散。但是他的一些成员依然在极左意识形态群中非常火药。各大的抗议组织者参加了由几位前黑豹党成员举办的教育活动。这些老黑豹成员给他们教了许多经验，包括如何处理运动内部纠纷的重要性等等。一名叫波拉特的哥大研究生是这次占领哥大抗议活动的组织者之一。他自己说：“我们从。”长辈那里学到了经验，与他们进行了对话，并分析了大学对以往抗议的反应。大家注意了，他特意提到了他们一起分析了大学对以往抗议的反应。显然，最后他们决定从大学校园发起这次运动，应该是他们意识到大学是美国社会中最容易被突破的地方。布拉特还表示，哥大的学生组织者。还从黑命贵的参与者与组织者那里学到了如何筹款，如何用来自支持者的捐款来购买营地、帐篷等等。虽然这次校园抗议活动没有一个明确的中央指挥部，但是，一些长期的极左团体的确在许多地方和抗议者都有联系。刚才提到的全国支持巴勒斯坦正义学生联合会，简称巴学会，已经存在了大约二十年。在全美有超过三百个分支，许多分支都参与了策划和帮助抗议学生占领大学和学校建筑的活动。
。早在去年十月，巴学会就积极在美国大学推动抵抗日活动，随后措辞变得越来越尖锐。过去几个月一直在呼吁大学生抗议，要求学校撤资以色列相关企业。他们的社交媒体页面发布滚动新闻和视频，显示全球各地的占领学校的营地，而且在 X 平台上为抗议学生提供各种行动建议，包括用头巾遮掩面部以防监控等。他们把美国警察叫成猪，并建议如果有人被捕，不要逗留太久，否则警方会采用围捕战术等等。四月二十九日，巴学会在社交媒体上推出新口号。不撤资，没毕业典礼，来威胁各大学的管理层。今年三月，各大的一些学生计划举办一场名为“抵抗运动入门”的培训班。这个培训邀请的嘉宾中，包括总部设于温哥华的萨米顿、巴勒斯坦囚犯声援网络的成员。这个团体曾庆祝了去年十月七日哈马斯对以色列的攻击。去年十一月，德国政府因为这个团体支持恐怖主义和反犹太主义，并煽动使用暴力，把他在德国禁止了。因为参加这个培训班的人员明确支持恐怖主义，并推行暴力，各大校方因此两次禁止各大举行这个培训班。可是，组织这个活动的各大学生还是在网上举办了这个活动。培训持续了近两个小时。萨米顿的一个协调员在培训中鼓励学生把哥大建立成一个。国际性抵抗运动的摇篮，任何一个运动没有资金支持都很难持续很久。过去十年里，捐赠给巴学会的资金一直由一个神秘的基金会接收和管理。这个基金会是一个位于纽约北面的 Westchester 县、有数十年历史的非营利组织。这个基金会的名字 Westpac， 就取自这个县的名字。Westpac 的董事会主席只是说，他们负责把捐款转给巴学会，专门用于巴学会在美国的项目。但是他拒绝透露更多细节，包括捐款都来自哪里，资金在巴学会如何分配等。在最近的这次学生抗议运动中，有两个表现突出的学生，一个是加州大学伯克利分校的学生阿法内女士，另一个是耶鲁大学的学生伯克海德莫顿先生。这两个人的学校分别在美国西海岸和东海岸，横跨整个北美大陆。但是他们却有一个共同点，他们都曾经是美国巴勒斯坦权力运动的青年研究员。这个组织的网站目前正在招募新一批成员，其中校园研究员的角色将获得为期三个月、每周大约八小时的工作津贴，金额从两千八百八十美元。到三千三百六十美元不等。这项工作包括要求美国各级政府切断美国与以色列的军事、财政和外交联系。这些津贴的提供机构叫中东公正和平教育，而这个机构的资金又从何而来呢？美国左派金主索罗斯的开放社会基金，他的网站表示，在过去六年，他们已经向这个机构资助了七十万美元。而洛克菲勒兄弟基金会在过去五年也向这个机构提供了五十二万美元的资助。当然，我不认为所有这次参与校园抗议运动的学生都是深谋远虑、有深层的政治和意识形态企图的。我甚至相信，很多参与的学生真的是出于对目前加沙民众艰难处境的关切和同情。但是，很多来自校外的组织者。利用了美国年轻人中许多人并不全面了解中东复杂历史的这一点。目前，许多年轻人通过 TikTok 这样的几十秒的视频来获取知识，这就给很多外来组织的机会，成功的利用很多学生善良的本性，利用极度简单化的叙事方式，让这些学生产生出对以色列和美国的愤怒情绪。因此，在美国各地都出现了羞辱美国国旗的现象，把一个有关中东问题的抗议演变成一个更为广泛的针对美国现有体制的抗议。美国以外的人可能都感觉到很奇怪，为什么美国的年轻人会这么轻易就进入如此仇视美国的情绪中呢？这就是美国左派在过去近百年大范围接管美国教育体系的结果。如果你有机会去看看美国中学生
学的美国历史，你会惊讶地发现，那简直就是一部讲述美国罪恶的历史。学了那样的历史，基本的认知就是，美国在历史上干的大部分事情都是罪恶的。我在以前的节目中讲过，我来美国之初，在一个基督徒家庭暂住时。得知女主人的爷爷在中国传教时被义和团给杀了。当年美国参加八国联军的原因，就是因为大量在中国的美国传教士被清政府支持的义和团给杀了，就如那位女主人的爷爷的遭遇。结果，八国联军很快攻陷北京，清政府被迫用钱买和平，同意给八国联军赔偿战争损失费 3.33 亿美元。这就是后来的庚子赔款，其中分给美国的份额是 2,450 万美元。当时的美国没有参加赔款谈判。后来美国政府一算，发现美国在这场战争中只用了大约650万美元， 2 4 5 0万美元赔的实在是太多了，这可如何是好？把钱直接还给清朝政府，可能就被清朝政府各级官员给贪污了，而且让八国联军其他国家脸上也不好看。干脆这样，我美国用清朝政府额外多赔的这一千八百万美元，在美国为中国培养一批未来的顶级高级人才。而清华大学就是用这笔美国退还的一千八百万美元中的一部分建成的，目的是为中国往美国输送留学生前，给这些留学生做一些基础培训。所以，清华最初的名字是留美预备学校。美国是当时参与八国联军的国家中唯一这么做的。那么，美国的历史教科书是如何评价美国政府当时的这个罕见的仁义之举的呢？一句话，教科书中说，这是一个赤裸裸的企图西方化亚洲的图谋。现在中国人挤破头也想让自己的孩子上清华大学，全然不顾当年美国创立清华时按。美国教科书的说法是想西方化中国人的狼子野心。我一个朋友的孩子上八年级，有一次班上的历史老师突然问全班小孩：“谁认为美国的历史总体是一个罪恶的历史？”同意的举手，全班竟然大部分小孩都举手表示同意。然后这个老师又问：“不同意的现在举手。”一个有。大约三十人的课堂，只有大约不到四个学生举手。据那位孩子说，看到这个结果，他那位历史老师的脸上挂满了笑容。那位历史老师他自己就是这样被教育出来的，他就是这样认识美国历史的。现在他看到，他这样的认知已经被成功传递到了美国下一代。也许是这种满意的感觉，让他满面笑容。我接触的美国大部分孩子都非常善良，同时，美国孩子却在很多问题上被美国现有的教育体系严重弱智化。回到今天的话题，此时此刻，善良的初衷和愤怒的激情交织在一起，就让很多参与校园抗议的年轻人失去了理性思考的能力，就让他们死抱着一个没有实质意义的诉求，要求大学撤资以色列。而在这个过程中，不惜打破美国大学的正常校园秩序。这就如同当年中共从国民党那里夺取政权时提出的口号，也是给中国人一个自由、公正和民主的中国。也正是用这样的口号来激励整整一代中国年轻人为他的共产主义事业献身。结果是，中共成功的把国民党赶到台湾后，夺取了中国大陆的统治权后，现在。哪位中国人敢要求自由、公正、民主？这个人就立刻会尝到中共铁拳的味道。那么讲到这里，可能会有朋友问了：杰森，今天开始时，你不是说看到正气终于开始回升了吗？怎么还是一直在讲这些让人闷气的话？别急，下面我就来谈谈我看到的正的力量的微妙布局。以色列战争爆发的非常突然，而战争总是给人带来难以名状的痛苦。但是，任何战争都是一种天象变化的结果和推动力。半年多后，我们回看以色列战争爆发以来，战争对世界，特别是对美国社会的影响，你这才逐渐看到了其中一些微妙的安排和布局。以色列战争分化了美国的左派势力
，让很多顽固的左派精英阶层清醒。首先，从美国政府层面，支持以色列是美国过去几十年的基本国策。虽然目前的拜登政府意识形态是偏左的，但是在以色列战争爆发后，拜登政府几乎是条件反射适应的，从口头到行动，表达了对以色列的强烈支持。其次，从社会层面。美国犹太人虽然占美国的人口比例只有大约百分之一，但是他们在美国社会的影响力却远远超出了百分之一这个比例。特别因为犹太人在美国政治、金融、媒体、教育等众多精英领域的超高比例，让犹太人在美国精英阶层的影响力非常大。犹太人主体在意识形态上过去一直是偏左的。据统计，有百分之七十的犹太人是支持民主党的，但是。哈马斯去年在世界毫无预警的情况下，发动了惨绝人寰的十月惨案，这深深地触碰了全世界每个犹太人的内心，和让很多犹太人再次深切感受到，犹太人作为一个民族再次面临生存危机。与此同时，战争开始不久，美国众多大学却很快开始了一轮接一轮的反以色列的抗议活动。而左派把持的一些美国顶级大学的领导层，对这样的抗议活动采取睁一只眼闭一只眼的态度，甚至袒护一些哈马斯支持者的言论。在美国国会要求三所著名大学的校长到国会听证时，他们也是赤裸裸地展示出这种偏袒的态度，这彻底激怒了美国的犹太精英阶层。以比尔·阿克曼。为代表的亿万富翁、美国大学的金主们开始掀起了一轮罢免这些大学校长的运动。在犹太人主导的媒体的配合下，宾大校长和哈佛校长不得不相继辞职。这样一来，从美国政府到精英阶层，就形成了一个必须支持以色列的基本态势。但是，美国社会中下层的左派，特别是左派的大学生。他们的主体还是支持巴勒斯坦，反对以色列的，这就是极左势力选择用占领校园的方式来对美国的建制派发动反击的原因。他们原本以为大学的管理层会从感情上同情他们，在回应方式上会比较软弱，但是他们没有意识到的是，因为美国精英阶层在以色列问题上形成的基本大环境，再加上此前。宾大和哈佛校长被修理的经历，很多大学管理层对这些占领学校的抗议活动态度，从一开始就出人意料的强硬。他们叫来警察，逮捕了一些抗议者，并清理了抗议者的帐篷。同时，从纽约市长到各地州长，再到拜登政府，多数都表达了对占据学校的抗议者的批评。这样的情况和四年前二零。二零年，美国发生黑命贵运动时的情况，简直是天地之别。当时，一些黑命贵抗议行动已经演变为打砸抢烧的暴力事件，但是，美国从政府到媒体都基本忽略了那些情况。当时的议长佩洛西领着国会议员，还有美国各地的执法人员等等，都是对着黑命贵的抗议者下跪。当时一个经典画面是一个美国记者站在被暴乱分子点起熊熊大火的建筑前，反复强调抗议的主体还是和平的。正是从那一刻起，美国社会大环境开始迅速向左倾斜。而在四年后的今天，美国的情况已经变了。对这次反以色列的抗议，来自社会精英阶层和政府的反应固然让人振奋。但更能展现美国人变化的，还是来自民间的正气的上升。四月三十日，在北卡大学教堂山分校的校园里，亲巴勒斯坦的抗议者冲破警方的路障，在校园的主广场上扯下美国国旗，并升起了一面巴勒斯坦的国旗。后来，北卡大学校长在警察的保护下重新升起美国国旗，但是当校长离开后，抗议者再次试图降下美国国旗。并将其损毁。正在这时，一群北卡大学兄弟会的成员和其他学生自发跑过去，举起被降下来的美国国旗，不让国旗接触地面。这些保护国旗的学生在随后的一个多小时中，遭到抗议者投掷水瓶、石块、棍棒，还有各种辱骂
，但他们依然坚持围在旗杆周围，直到警方再次到来，把国旗再次升上旗杆。有人把他们的行动的视频放在社交平台上，瞬间激起了众多美国民众的共鸣。五月一日，有人在 Go Fund Me 网站上给这个兄弟会发起了一个筹款活动，筹款的说明是。全美各地的共产主义者入侵大学校园，向软弱的大学管理人员提出愚蠢的要求，但是在一片混乱、尖叫、反犹太主义以及对信仰和国旗的憎恨中，却矗立着一排美国英雄。北卡大学兄弟会的这些人，现在他们应该得到最好的回报，请帮助我们筹集资金，为这些兄弟会举办一场他们应得的派对。原本这个半开玩笑的筹款活动，却出乎意料的火爆。在很短时间内，他们就收集到了超过一万两千笔捐款，总额达到约五十二万美元。这个庞大的数字把募款人都给砸晕了。他们在募款网站上表示：“我们一定以忠于捐赠者初衷的方式来分配这笔资金。首先，为参与保护国旗的人举办一场世界级的派对。”让他们的声音响彻宇宙，然后兄弟会会以自己的名义向一些爱国主题相关的慈善机构提供资金。他们还会专门成立一个运作透明的独立董事会，确保这笔捐款不辜负捐款人的初衷。这么多人愿意出钱给这些保护国旗的美国学生，是因为他们朴素的行动触动了太多美国。普通人的心，让他们这些年被种种美国社会极左思潮压抑的心，有了些许舒缓的机会。但是，这数以万计的无名捐款人，又在加强北卡学生展现的这股正的力量。很快，在美国很多大学都出现了类似北卡大学的反抗议行动。先是在一些比较传统的南部州的大学，例如路易斯安那州立大学。阿拉巴马大学、密西西比大学等等，随后连身处左派州的罗格斯大学也出现了反抗议的学生。这些自发的学生高唱美国国歌，用歌声压住了那些谩骂以色列和美国的抗议声。四年前，美国在川普在任时出现了席卷全美的“黑命贵”抗议活动，在左派政客和媒体的推波助澜下，极左势力迅速占领了美国社会。最终造成当政的川普落选，并推动拜登入主白宫。四年后，极左派再次希望用反以色列战争为借口，用占领大学校园为手段，进一步极左化美国社会。虽然从表面看，美国社会再次出现大氛围的抗议活动，但是美国社会的人心从高层到底层却已经发生了巨大的变化。纷繁混乱的社会表现会让普通人心烦，这通常对当政者不利。因此，无论从人心的变化和执政的身份来看， 2 0 2 0年让拜登沾光的因素，在2024年很可能会成为他的陷阱。如果果真如此，我们必须为上天精妙而公平的布局点赞。好，今天节目就到这里，谢谢大家的收看，希望大家能够订阅和推荐杰森视角这个频道。